വെറുതെ കുറെ സി സിയും കൊടുത്ത് വണ്ടി ഇറക്കാം ഒരു പവറും ഇല്ലാത്ത യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ് കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല ഒരിക്കലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ വണ്ടികൾ ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ട് വണ്ടിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൂടെ ആരൊക്കെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാക്കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ വീഡിയോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ എ ബി സി റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഷോറൂമിലെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ് രണ്ട് വണ്ടിയും ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടി ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലൊന്നും കാര്യം ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജി ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിലും മാറ്റം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് അതിൽ ഒന്ന് പക്ക ഒരു അപ്രൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ജി ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു അഗ്രസീവ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാനല്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു അഗ്രസീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ജി ടിക്ക് ഉള്ളത് കൂടെ തന്നെ കഴിച്ച് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഫ്രണ്ട് വീല് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പോക്ക് വീല് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് കൂടെ തന്നെ നൂറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറും ആണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും കുറച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടയർ കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ടയർ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർണറിങ്ങിൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർണറിങ്ങിൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിരുന്നു കോർണറിങ്ങിൽ കൂടെ തന്നെ കഴിച്ച് രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെയും സസ്പെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിക്കും ടെലസ്കോപ്പിക് ഫോർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സെയിം ഫോർക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ചാർജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡുവൽ ടൈപ്പ് സസ്പെൻഷനാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും എഞ്ചിന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല പവറിൽ പോലും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ പോലും വരുത്തിയിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സി സി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എയർ കൂൾഡ് ആൻഡ് ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പി എസ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത്തി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്കാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ സ്പെക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കൂടെ തന്നെ രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സെയിം എക്സോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും സെയിം ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡിസ്കുമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടിയിലും വരുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിക്കും സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വിത്ത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടി നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു വണ്ടി രണ്ടിലും തന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീറ്റിലാണ് സീറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴി സീറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ജി ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജി ടിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് രണ്ട് സീറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോഫ്റ്റൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സീറ്റാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ക
ഗൈസ് ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ചേഞ്ചാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫുഡ് പെഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് റൈഡറിൻ്റെ ഫുഡ് പെഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ ആണല്ലോ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റോഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നേരിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് നമ്മളെ ജി ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലിവർ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ആ റൈഡിംഗ് പോസിഷനാണെങ്കിലും ഫുഡ് പെഗ് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പോട്ടി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ചെയ്ത് കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി ബാക്ക് കാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേര് താഴെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈഡിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു പക്ക ഫീല് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആവും എന്നാലും നമ്മുടെ ജി ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ക കഫേ റേസർ ആയ ഒരു ലുക്കാണ് കിട്ടുക ഒരു പക്ക സ്പോട്ടി ലുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കഫേ റേസർ വണ്ടി തന്നെയാവും ജി ടി രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെയും കളർ സ്കീമ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി ടിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് കളറും ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം ആറ് കളറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് ഇനിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ സെയിം ആട്ടോ ഒരു നോർമൽ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതും കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല മിറർ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ മിറർ അത്യാവശ്യം ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു മിററാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് വരുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീല് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലച്ച് ഹാർഡ് പോയി പക്ക ഹാർഡല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലോ എന്നല്ല ഒരു സെയ് രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിം മോഡലാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിക് ഫീൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാവും എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു കൺസോളിൽ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ പൊസിഷനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആ ഒരു വണ്ടിയിലില്ല ടോട്ടലിൽ നോക്കാതെ ആ ഒരു ക്ലാസിക് ഫീൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹാലോജനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് എന്നാൽ നമ്മളെ ജി ടി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ജി ടിക്ക് ആ സംഭവം ഇല്ല സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഓടിച്ച് വന്ന് നിർത്തിയ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ടി ഓടിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൊടൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കാഫിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഓവറായിട്ട് ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കേട്ടോ എന്നാൽ അത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബൈക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വലിയൊരു ഹീറ്റൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ഉള്ള എല്ലാ വണ്ടിയും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റുള്ള വണ്ടിയാവും എന്നാൽ അത്രത്തോളം ഒന്നും ഹീറ്റില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു തൊടൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെയായിട്ട് ഹീ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം കേൾക്കാം നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജി ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് വണ്ടിക്കും സൗണ്ടിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തും നിങ്ങൾ താന കമൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ മിററിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒരു വ്യൂ ബാക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഓടിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജി ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ജി ടിൻ്റെ റൈഡിംഗ് ഫീലും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്ററോട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ കീ ഒക്കെ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് സെയിം കീ ആണ് രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അപ്പോൾ കൈസ് ഞാ
കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിലിന് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിൽ പോലെ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് കൂടിയ പോലെ ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റോഡുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ജി ടിയുടെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി അത് സിമ്പിളായിട്ട് വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സെയിം എഞ്ചിനാണ് സെയിം പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ തോന്നുന്ന അത്രത്തോളം വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി തോന്നുന്നില്ല ഗായ് സൗണ്ട് വേറെ ലെവലാണ് പക്ക പ്രീമിയം ആയിട്ടൊരു സൗണ്ട് അത് ഒരു രക്ഷയിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഈ ഒരു വണ്ടി സൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പവറും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വണ്ടിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജി ടി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ലീനിയർ ആണ് എന്നാലും അത് ഇതിൽ പവർ ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ പറയണേ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു ഹെവി പെർഫോമൻസ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ഇതിലില്ല എന്നാൽ സിമ്പിളായിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ റോഡിൽ അത്ര ഒന്നും കഴിയില്ല ഏകദേശം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി മാക്സിമം കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈസ് ഈ രണ്ട് വണ്ടികളും നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ജി ടി ആണെങ്കിലും ഏകദേശം എടുക്കാൻ ഒരു ഇഗ്നർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയൊരു വണ്ടി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള അത്യാവശ്യം മാർക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു രീതിയിലാണ് വണ്ടി വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ ഇപ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കരുത്തനായ ഒരു മോഡലുകൾ അപ്പോൾ പവർഫുള്ളാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് സ്പീഡൊക്കെ കയറി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയം ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആണോ ഈ ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ഫോട്ടോസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൈഡിംഗ് കംഫോർട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയാവും ഇതുവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ജസ്റ്റ് നോടിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ബേസിക്സ് മോഡലിൻ്റെ ഫുള്ളി റൈഡിംഗ് റിവ്യൂ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ അഡിക്സ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈസ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ജി ടിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു കൂൾ മൈൻഡ് കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡോ കാര്യങ്ങളോ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഹാൻഡിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പലർക്കും പല മോഡലാവും ചിലർക്ക് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകൾ ഓടിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റേതാവും കുറച്ചുകൂടെ സുഖമായിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കംഫോർട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ് കൂടെ തന്നെ വണ്
റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഹേറ്റേഴ്സ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു വെറുതെ കുറേ സി സിയും കൊടുത്ത് വണ്ടി ഇറക്കാം ഒരു പവറും ഇല്ലാത്ത യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാന്ന് കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ല ഒരിക്കലും റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലാവരും പറച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കുറച്ചിൽ ഒന്ന് പോയത് ഹിമാലയനും അതുപോലെ തന്നെ ജി ടിയും ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ ബൈക്കുകൾ നമ്മളെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന് ഇനി അപ്കമ്മിങ് ബൈക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം വഴുകാതെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ബൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗൈസ് രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ പവർ വേറെ ലെവലാണ് ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടൊരു പവർ ഒരു പക്ക ഒരു ടൂറിംഗ് മെഷീനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി എന്നാൽ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിംഗ് മെഷീൻ തന്നെയാണ് വേറെ മൂടാണ് വണ്ടി ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ജി ടിയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യൂ ടേൺ അടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂ ടേൺ അടിച്ച ഫീൽഡും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു യൂ ടേണും അതുപോലെ തന്നെ ടേണിംഗ് റേഡിയേഴ്സും ഒക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെയിനിങ് റേഡിയോസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഹാൻഡിൽ ബാറിലൊരു വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകണ നമ്മളെ ജി ടി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് അപ്പോൾ ജി ടീൻ്റെ ഏകദേശം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ടി അപ്പോൾ കൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വണ്ടിക്ക് രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഏകദേശം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് റൈഡ് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാഫിക്കിലൂടെയൊക്കെ അധികം റൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻട്രസെപ്റ്റർ ആണ് എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈവേ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പോട്ടി ആയിട്ട് പോകണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു റോഡ് പ്രസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ജി ടി കോണ്ടിനൻ്റൽ ജി ടിയിലൂടെയാണ് കോണ്ടിനൻ്റൽ ജി ടി നമുക്ക് ടൂറിങ്ങിന് പറ്റില്ല എന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് നമുക്ക് ടൂറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കാം റൈഡിങ്ങുള്ള വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട വണ്ടി ജി ടി തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോനാണ് ജി ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് മൈലേജ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ഈ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് നമ്മളെ ജി ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് കളർ വേരിയൻ്റ് ഒക്കെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ പ്രൈസിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പ്രൈസാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഷോറൂമിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കൂടെ നമ്മൾ ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്